京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出。零蔗糖好酸奶，探案更出彩。感谢新一代健康酸奶 AMX 对本节目的大力支持。兴趣相投就来搜，探案剧情聊不够。本节目由一亿年轻人的快乐星球搜 APP 赞助播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部节目同款实景，独家原创密室体验，尽在 M City。为了破案打破时间循环，侦探必须打开嫌犯的保险箱。零二三一，回到六点了。一一二一，又回到六点。到底还有什么对他很重要的数字呢？零蔗糖，零零零零。AMX 新一代健康酸奶，零蔗糖，畅爽更好喝。大侦探规则升级，奢侈侦探排名榜。本期由代理会长根据游戏结果发放由京东提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票。侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章。若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票。MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有京东侦探徽章的发放权，不参与最终排名。现在六十岁的你。还在为无人照顾的晚年生活而担忧烦闷吗？六十岁的你，还在为索然无味的老年生活而抑郁寡欢吗？好消息，好消息 ！M G 疗养院马栏山分院现在开放了，本院群山环绕，鸟语花香，给老人们提供休闲、医疗、复健、临终关怀等一系列优质服务。养老服务哪家强 ？M G 才是王中王，只有你们想不到，没有我们做不到。你还在犹豫什么？赶快拿起电话预定。机会不是天天有，该出手时就出手。安享晚年，别担心，交给我们，您放心。我们今天走的。走的稍微有点快啊！哎呀，哎呦，爷爷，爷爷，哎，爷爷，您是来住院啊，还是来住店啊？听说你们这个。疗养院啊,啊，服务超贴心，对，就我一个人，和、啊、这个设施超一流、啊，对，就这样吧，价格超公道，啊、对，这是特地啊，我们特地带着我的这个小老弟啊，来你们这儿看一看。我们今天跟这个小珍啊,啊说好，他说带我们来参观参观，参观参观。你也是我们这个院的，对，我是这护工，那你带我们转一转，我带您转转吧，好不好？您来看看，这是我们的公共区域呀。然后今天我们办了个演唱会。啊，给我俩呀 ！N Z N D， 您听说过吗？哎，听过呀。红啊，对吧？他们现在都出了 N Z N D O B 组合，今天就演一天。O B 是 O B。啊啊，老宝贝儿，老宝贝儿，老 baby， 老 baby 啊，老 baby。盖了帽了、哎，那我们今天一定要看看。哎呦，小伙子们！我是锦鲤本地。哎，今天我这养老院
怎么来了这么多人呢、啊？哎，来看演出的。哎呦，这小伙子，哎，你们老贾吗？老贾啊，哎哎哎哎哎哎，哎，好，小老弟。谢谢我们小郭，你这你是谁呀、啊？郭郭练习，郭什么？郭练习，什么习？练习，郭什么练什么？练习，什么练习？练,练跳舞的啊、哦，练练习的。我这最近耳背，没事，耳背，我大点声。<笑>老人不要那么做作，老人不要那么做作，你看潇洒。大家好，咱好是老哥老奶，欢迎老帅。我是团长，大主唱啊！哎呦，我腿，哎呦，哎呦，怎么怎么走都不好走。呀呀呀呀呀呀！如果我开发掘机，你还爱我吗？嘿，如果我开发掘机，你还爱我吗？嘿，如果我开发掘机，你还爱我吗？如果我开发掘机，你还爱我吗？团长，哎呦喂，又重聚了，哎呀，不容易，哎呦。各位各位各位观众，你是谁啊？你是我们我你是我们这波里的人吗？啊，这是新新来住店的客人。哎呦，这是我们的我们的那是是是是，大爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷这家今今天我们要办活动啊！对，今天您的演出，您忘记了吗？大主唱，今天是我们 Old Boy 第一次表演。哎呦，这都是我们今天的招牌画哈！哎呦，啊 ，Kiss Kiss Kiss Kiss， 啊 ，Kiss Kiss Kiss Kiss， 你你你妈妈，哎呀，哎呀，老伙伴们嘛，哎呀，大家准备的怎么样呀？非常的好。快咱合作一下，一二三。我是男的，叫妈妈干嘛？<笑>你你妈妈干嘛？这什么东西？放心，今天就滚！滚！滚！什么事儿？是放炮了吗？啊！居然有个枪声，是不是？放枪了？哎，我听，我听，那个那个、声音好像是从。那边传过来的，那,那边儿啊！哇，你这你岁数还有耳朵呀？<笑>那真不错呀！<笑>那要不然我们一块过去？那是的，因为我们走过去得半个小时，<笑>提前出发吧，赶紧走吧，走走走啊走，走到到那头，走走走走,走,走啊走。爷爷，我跟您说个事儿，怎么了？门在那边啊，走错了，重新走啊，走走走，也能进，走走走走走走，走错了头，走走，开场是不是有点太吵了？哎呀，哦，爷爷，哎呦，你坐，这个小姐们，咱们这小姐们能不能动手打人呀？走。走吧，爷爷，爷爷不想活，不是因为年龄啊，是因为没完没了的走道啊！哎呀，李成武老师也没在，我们演的快一点吧，好吧？哎，来，走吧，走吧，不行不行，没人批评我们的演技，不行，李成。万一对眼呢？什么？什么？成儒老师是我们节目的忠实观众，他到时候批评我们。滋妞，滋妞啊，滋妞的朋友们，哇！哎呦，哎呦，呀，小镇啊！有救心丸吗？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，不行了，哎呦，不行了，心脏病不行了。小珍，小珍，天哪！呀，他他哪儿出了血？脖子，脖子，脖子被枪打。天哪！这是谁？这是谁？这爷怎么受了苦？跑过了，跑过了。如坐针毡，如鲠在喉，如芒在背呀！这是什么演技？如虎添翼呀！你跑的是？哎，你你这这这拎拎这这什么？我来彩排呀！老何吗？对呀，我来彩排呀！
发生什么事？我刚刚听到疑似枪响，你们听见了吗？就是枪响，他身上有枪眼儿啊！啊，有枪眼儿啊！他是谁？真监护，真就死了。你看，我发现了他的枪伤。你现在不能动他，这里没有一个人有那种不在场的完美证明可以来当侦探的吗？哎，你们听，这是什么动静？什么动静？什么动静？是不是我侦探的 DNA？ 我侦探的 DNA 动了。哈哈哈哈我们要怎么样才能听到 DNA 动的声音？啊、你把哮喘变成 DNA 了是吗？哎，我好像见过你，我是陈唱跳啊。爱是一种奇妙的东西，会让人突然不能呼吸。啊，这位也很眼熟，不认识。有三十多年，我们都是在电视上看见各位了。还记不记得 No Do No Die 十周年的时候？啊，我就是侦探呀、啊。那你们跟他都有关系，只有我跟他没有关系，所以我提议，让我来当侦探，好不好？哦，好，好，是的呀。要不然我今天就老将拥抱一下，好久没见了。老将出马吧。好久没见，好久没见，好久没见。我就再当一下侦探。不是你不能因为你老你就能当侦探，这都老。我把我侦探的 DNA 拿出来，有板儿，有板儿，有板儿。因为他们俩不是我们疗养院的，你们是他们刚来，刚来的。我们今天我们打算住进这个疗疗养院，哇，所以还没进来。你看不巧，对呀、啊，就这么不巧，结果发生了这种事儿。你不来也不出这事儿，你看，谁想这个人就是。那我今天就跟我们老郭再上一次岗，好，我们就再当一回侦探。今天是二零六零年的三月二十四日下午的两点十分，在 MG 疗养院马兰山分院发生了一起命案，死者是疗养院的工作人员真监护，死者半身俯趴在床上，身体尚有余温，这个喉咙的前部呢有左右的贯穿伤口，啊，贯穿伤口，脖子右边伤口较低，有灼伤痕迹。左边伤口较高，呈外翻的状态。啊，然后死者没有其他的外伤，伤口周围及地毯上有大量的血迹，初步怀疑是失血过多致死。嫌疑人就锁定在住在音乐区的你们当中。先请大家介绍一下自己吧。哦，好，没问题。介绍也是这么多年没见了，也让观众朋友们都认识我们，好不好？大家会忘了我们吗？观众朋友们一定一定记得我们这么棒的组合。我还需要介绍吗？这么多年，四千年出一个，何美男呀。我无高音呀。啊。对呀。这个疗养院都是我的。哎，我是家跳舞，我是大主唱啊！您哪位啊？不是，我是员工，我我不是这个组合的，我是本院的人见人爱、花见花开张忠宝。啊，唯一一个今天可以把速度提起来的人，年轻人。那我们就去草坪上说吧。我们一帮老宝贝儿在这一起啊，我们就还是按照老惯例来。好的，哎，先介绍一下自己，哎，然后问一下是什么时候来这个疗疗养院的，啊，然后跟这个死者呢有什么样的关系，啊、好不好？从小贾开始说。小伙子们，大家好，我是贾跳舞，我们都是老伙子了啊。然后曾经我风靡舞台，但现在我迷风广场舞界。哦。啊我就是广场舞界的大哥，花前月下老太太都是你招出来的。哎，咱就说，嗯，我特意今天给你们带来了我广场舞的表演，哇，你们就跟我一起来好不好？真的吗
秀的。Music， 集美们，现在和我一起把你的右手举起来不容易啊！把右手举在胸前，擦玻璃，擦玻璃，擦擦擦玻璃，擦玻璃，擦擦擦玻璃。玻璃，擦多久的玻璃会漏啊？玻璃，擦擦玻璃，要排队吗？哇！哎呦哎呦哎呦！哎呦哎呦！你没有穿秋衣呀、啊？你不尊重老年人，不带这么活泼了。穿秋裤啊？哎呦，又上了！非常好，最后的表演很符合人设。我我我只有跳舞的时候身体好。哎，太好了，喜欢回去就给我老姐妹们抬起来。哎，可以。<笑>不要问我何时来的这个疗养院，因为这疗养院就是我开的。啊、哦，我就是。你这么有钱，你是老板、啊。主要是为了跟我的老 baby 们，就是晚年大家一起开开心心的生活在一起，擦玻璃、啊。所以我就造了这个养老院。哎呀，厉害厉害。到我了吗？到了，朋友。嗯，每个人都有道具啊。嗯，听歌嘛。<笑><笑>可以来点儿。哦，来，哦，是我们那个成名曲，我们那个成名曲。啊，你也有舞蹈啊？<笑><笑>这这又是这个。如果我还发绝技，你还爱我？发绝技是这样的。如果我还发掘机，你还爱我吗？如果我还发掘机，你还爱我吗？啊！这，我太棒了。刚才听的不是音乐，是清纯。那是，听的是回忆和感动。我是谁呢？我是几十年前就四千年难得一遇的何美男。现在四千五十年了。几十年之后，这四千年加上的数也不是很明显，就好像我脸上的皱纹也不是很明显。确实、啊，不知道为什么这些年也没有保养，他就是不老，急死个人。哎，我们我们不急，<笑>我们还急死个人哇！那么超气人美少年，对对对对对对对，好气人呐、啊！嗯，我是。二零五九年，也就是去年的一月一号，应假跳舞的邀请，入住到咱们疗养院的。但是，五九年的五月，我想去外面看看，我就开始了一次环球旅行。然后是在一个月以前，我回来的，从世界公园回来，也就是、啊。<笑>世界之窗，<笑>对，世界之窗，<笑>也就是六零年的二月二十四号，回到的疗养院。不对啊，世界之窗一天就能回来，<笑>走得慢呢。<笑>好，明白了。嗯，那接下来，嗯，你有什么？你有什么才艺？孤独的琴声。我，就是出走半生。归来全熟的大主唱，出走半生，归来全熟。出走是半生嘛，没没没煮熟，回来变熟了。出走半生，我归来全熟了啊！你这叫回了一下锅，应该是。是的，年轻的时候我们会 singing， 我们会 popping， 我们会 breaking， 现在我们只会 sleeping。<笑>那么我怎么是显示你英语好是吗？这段。我就是那位大主唱，我们三个是一个组合的啊，嗯 ，O B 组合 ，O B 组合 ，O B m a l a y s i a n 就是这样。嗯，不是你啥啥时候来的呀？什么来的？哎呦，哎，哎，我觉得我今天非常符合我的人设，因为我什么都记不住。对，等会儿。<笑>行嘞，行，那我今你说我你说我今天什么来的？不是，什么时候住进的疗养院？<笑>不记得答案，也不记得问题。哎，您看看，什么来的疗养院？说是迟那是巧，我是二零九五年，九五年，五九五年，我活了一夜，你，我怎么回事？我怎么还活着呀？哎嘛，五九年一月一号跨完年我就来了啊，之后一直住在这儿了啊，就没走过，就没有走过，走也走不动，对啊。好嘛，到我了嘛！<笑>来了来了来了来了！我的小皱纹我的小雀斑，啊 ，priceless！ 
。我的小花精，我的小乖棍儿啊 ，priceless！ 我就是那个 Y C Y U 的女团呀！别看我六十六岁了，我依然可以乘风破浪。我撸枪共鸣，一起震碎什么？一起告诉我！草包问题，草包问题，我没有草包问题，那边草包问题。对对对，就是我，我是吴高音，我是五九年的二月一号来的。哦，一个月，一个月，一个月。嗯。哦，然后进来就没有再走过。没有，一直在这儿，没地儿可去啊！每天早上都为我为我们打鸣，对，每天早上四点四点开始，咕咕咕咕咕咕咕，我们一听就起床，所以叫醒我们的不是梦想，是无高音，对不对？啊！但是我的打鸣儿啊 ，priceless， 完美收场收场 ，OK， 下一位，年纪最轻的，大家也看出来我的年纪。我今年才刚刚二十，我是疗养院的小棉袄，老头老太太掌中宝，全场唯一的孙辈。我突然丧啊！爷爷奶奶们，大家好，我是您的小孙辈，大孙辈，真的好，这个真好，哎哎，给孙子给了爷乐一个，哎，给爷乐一个，哎，真真喜庆，喜庆喜庆喜庆喜庆喜庆啊！我是五九年六月来这个疗养院，我是一个临终关怀师。关怀我们就不要临终了，是吧？显得不太<笑>不太吉利啊！就是，关键是你们跟死者的关系就都是被他这关怀照顾，因为他是我们这儿的那个管理员，他是我们的监护，他就是对我们大家都特别好，所以被我聘请过来了。哦，懂了。就发现死者前，你们都在做什么？今天有没有见到死者？我今天就很简单。我们十二点一起，大家一块去吃的午饭嘛，在食堂，然后十二点吃到了十二点半，那十二点半，十二点半之后呢，我都在我的房间里面，嗯，呃，我在在处理一些私事，然后并且在练习怎么样擦玻璃，对，然后呢，一点到一点零五的时候，我稍微出来了一下，去了一趟娱乐室，那你娱乐的也太快了，我这老年人嘛，<笑>老年人的娱乐都是很快的，说什么呢这是？哎呀。他肯定是去娱乐室办私事去了，办私事去了、嗯。对，然后我都在房间里面待到两点零八分来来,来彩排、嗯，然后就碰到了你们哦。对对对，明白的。OK， 我今天也是十二点去吃饭，在饭堂跟大家一起遇见了真、嗯，然后十二点四十五分的时候，请注意这个时间，我去找了真，那个时候他活着。在他的房间，我与他进行了十分钟，我必须说并不愉快的对话。哦，十分钟那就是聊到五十五，然后我又回到我的房间。哎，老年人很精彩，怎么了？一时兴奋，一时睡，对不对 p o p i n g singing, sleeping。然后呢，我突然在睡梦当中被枪声惊醒。哦，惊醒的。我当时醒的时候，我没有意识到这到底是什么声音，我只是意识到我该不会睡过了吧，因为我们今天约了要来彩排，于是我就急匆匆地带着我的音响就跑到了这个草地，结果没有想到大家都没在这儿，而我发现你们围在了这个真监护的房间，才知道发生了命案。那下一位，嗯，我跟我们假哥们儿，我们老哥们儿了，老哥们儿了，一样的都是，因为我也是十二点半。吃完饭回房间，就为了我们这个，因为今天我们这是一日限定演唱会，只有这一次了。然后就特别认真的在准备节目，因为我要弹吉他，所以中间呢我出去一趟，拿了一趟我的吉他弦啊。然后两点零八就来到这儿了。来的时候大家都在了。中间是是哪个中间？几点到几点？中间一点半到一点三十五的时候，我去我也去这个娱乐室啊，弄弄弄弄我的吉他。那当然，因为这要找我吉他弦，我得去调我的吉他，拨、哦、动所有人的心弦、哦、啊！好重要啊，娱乐室。那接下来吴高音，我也是十二点跟大家在食堂吃了个饭，嗯，吃完之后我十二点三十五回到了我的房间休息，嗯，哎，比我晚晚了五分钟。可能是十二点半吃完，走到我的房间，走了五分钟。下雨大啊！从前面到后门需要五分钟。然后呢，两点零八我就来彩排了
，中间的时间线是休息，体力比较差，确实从小体力就差。吃顿饭休息一下午，吃顿午饭啊，都没见过真。嗯，我吃饭的时候见，你吃饭就都是吃饭时候见着。后来我就在房间没出来嘛，然后我到这儿彩排的时候，除了何美男在座的各位，我都见着了，因为我来的就走的慢一点嘛，很简单，没没干别的。那最后一位，我是十二点半和大家一起吃完饭，我就回房间了。然后一点五十的时候，我出来布置现场要用的灯牌哦哦，这是您布置的，感谢了。我见过真。一点零五到一点十分的时候，真还活着。你怎么知道？我一直在自己房间，他来找过我啊。今天搜证的顺序是：第一组是我跟老郭，嗯、还有老大、嗯，还有小张、嗯，我们四个人搜。行。然后第二轮就是老何、嗯、老吴和老贾。好，那我们现在就去搜证吧。搜了。哎分为两组轮流取证，限时十分钟。京东电器品质保障，一百八十天只换不休。每人可进入京东电器装备区，拿取搜证电器。好，芝麻开门。门。潘安身体来喽。哦，对了，大家可以每周五来京东首页下拉二楼解锁侦探猴。不要累，我这植物还能照着照着照着自个儿帅气的脸，我果然是好。来，这是你，你看看多好，助人为乐，正确率还可以，可以可以。那我们现在去搜证吧。我还这还有哎，你看这娱乐是多好，还有架子舞。哎呀，哎，侦探，侦探，我我建议咱们先去看看现场。可以啊，因为我觉得那个枪伤特别的有问题，凶器可能在现场呢。是吧？就因为因为放现场了，不是，就是那个带灼伤必须得是枪抵着打的。哦，是吗？对，枪底下烫着了吗？对对对,对，哦，就是那个枪火，对枪火烧的。你要是远距离打的话，不会有那个灼伤。啊，滋溜，唰。但是我觉得这个事儿吧，特特别可疑，因为如果他枪响的时候，枪是抵在这儿的话、嗯，那就只有何有嫌疑了。为什么说？因为我们都他枪响的时候，我们所有人都在一块儿。那他枪可以是？一个假想啊，它可以是一个假装的一个岩石嘛。这边有桌上，然后嘞，这边再翻，从这边打出去的。你看这边就没有吗？那就是这边是进口，这边出口。对，那如果它是贯穿的话，应该还有一个弹着点，就是有一个弹坑，对吧？啊，你说子弹头是吧？对，它贯穿伤，子弹头必须得在现场啊。哎，对，你看那血是有轨迹的，它应该是被人挪。哎，那是弹壳，那儿呢？你这这这，弹壳在这儿，但这个弹壳也有可能是后放的呀，对吧？有可能啊，有可能。你看有没有弹孔？哎，弹头打进去了，打进去了。他尿检异常，咖啡因过敏体质。他多过敏了，过敏以后会出现什么什么症状？我不知道。二零五九年，假跳舞，邀请了何美男作为第一批入住体验。我要让他们点点点。去别的屋。预示剂 A 变红。
有什么事迹啊？你的房间在哪儿？我的房间在这儿。哎，在那儿，前面那个。哦，滋妞滋妞滋妞滋妞！重要的人喊三遍。好。我永远爱你。当初在京东买了这个分区洗衣机，说一人一桶，而且一百八十天保质，只换不休，昙花洗衣桶。重要的人喊三遍。哦，昙花，昙花，昙花，喊错了。花儿，花儿，花儿！即将播放花儿给您的视频留言。这一次，我是真的要走了。死亡是我自己的决定，与大主唱无关。我走之后，大大，你一定要好好照顾自己。我要去河美男这儿了。哦，米南，嗯，我问你，你的证据在哪里？镜子里面有什么？哇，大帅哥，没有，翻，翻，枕头里头有什么？哎呦，枕头里头有什么？果然是有。最后都是忘记了每天要做什么，看来只能写下来。哦，他有诗意。被窝里边有什么？哦，有我的失望，什么都没有。不行不行不行！哎，照片。今天仔仔三岁了。小镜子里面。能有什么？哦，这个能打开。哦，这个能打开。不会。叭叭叭！哇，真有个条。全国八卦，哎呦，私生子了。哦，这儿有一个手机。我能随便打人手机吗？但是我们在探案管那么多干嘛？我出道了，密码。呃，还是他哦，刚刚有私生子的对啊、呃，他说二零二二，我的宝宝三岁了，就是二零一九，是宝宝出生的年。哦，二零一九不对，他哎，他这个手变大了，这指着这个灯，指灯就一定会有，那干嘛？这是什么意思啊？是不是跟这个密码有关系？哇、哦，这一个条。如何成为一名合格的和美男？一九九七年，二零一四年十一月十一号。那我先试试。他说他出道了。一，对了，哇、哦、，so smart。昏迷了一天，是有人拍这个监控。开始自残。办公室。这是客户档案，这些已注销的。
富含维生素 A 到 Z， 早晚各服一颗，身体倍儿棒。这是啥？睡得贼好。白色胶囊内为红色粉末，实际上是就是安眠药。这个是啥？这个里面的残留的粉末就是这个白色胶囊，内为红色粉末。你给大家下药吧，应该是。照片，这有一个箱子。它有个注射器的。侦探，哎，稍等，我发现了一个注射器，你看一下。这什么意思啊？你的时间还有三分钟。哎，这有试剂，哇，试剂 A 用完了。A 是空瓶 ，A 是上面写的什么呀？能溶解 Z 材料，但是空的。在低温条件下能溶解 Z 材料。这是咖啡吧？咖啡因过敏体质，它是不是不能喝咖啡？预示剂 A 变红，这是指什么意思？他说遇到遇到什么 A 会变红，但是这个这个应该不是咖啡的颜色吧？你的时间只剩最后一分钟。这个闹钟，哦，立刻就发出来了，所以不是，所以时间不是那个时候。那他就是定了一个两点十分的闹钟，这个闹钟的铃声就是一声枪响。哦，我搜娱乐室去了。麻将机，十秒倒计时开始。哦，十，有枪。七，开。哦，这里是什么东西啊？四，疗养院死亡名单。一，哦，这里会害人，让我们死。时间到，请离开现场。来拿我们的探案神器！哇，这个太高级了！京东电器品质保障来为我们提供了探案神器，五个音的。Thank you。这是我的。Let's go， Let's go， 走走。哇哦！我们要不要约一个节点，就是停止这个老年的表演？现在就开始吧，<笑>不然真的很费时间。我准备去假跳舞这里，看一下，一日限定组合训练日，六点到七点起来，安排的还挺满。哇，小贾这里的东西都是我平时会用的。哇，这不是那个穴位的袜子，我好喜欢这个。还有啥玩意儿？啊，告别派对策划案，策划人是张忠宝啊。还有什么？嗯股权转让，这个画后边有啥吗？我、哦、我就知道，这么大一个床不可能啥都没有，还真的是有一个什么。
有病。假跳舞你也太惨了吧！哦。四千年一遇的好兄弟，哇！魂美男，你对假跳舞好好呀。张监护那边看看。大主唱爱喝绿茶。手机。最近疗养院会有些变动，你私下给老人们违禁物品，违反了院规，派对结束后你主动离职，长期服用会导致癌变，生不如死。哇！没想到你居然是这样子的人。你的小秘密又被我发现了，违反院规，他被解聘了。你不是怪物，你是坠落人间的礼物。来，你 C C。我最大的遗憾，竟然是我成为了你一生的遗憾。对不起，没想到伤你伤的那么深。吼！吴高音，高音，干嘛？你有癌症啊？你有癌症啊？你有癌症呀、啊，小贾。高一，假跳舞，你要坚强的活下去，你也要坚强，你要跳好最后一支舞，你要跳好最后一支舞，你要唱好最后一首歌，隔空击掌，耶！哇，好费嗓子。时间还有三分钟。吴高音的房间。星空摄影大赛，星星，你还是个天文爱好者，一来就会注意到这个吴奶奶。明天我会把睡得贼好的胶囊加到你随餐领取的小药盒里，一天两颗，早晚服用哦，千万不要忘记。他也被喂了药，勇敢的翻起来，哈哈哈哈！这文件袋，好男人。哎，终于来了一个要钥匙的。哎，你真的很对外太空真的很感兴趣。好男人。我走了，忘了我。当红 Y C Y U 女团成员、女爱豆，不写热歌，写热文。有一个手机，哇，这内容这么多的。有一个电脑，不重要的王子。十秒倒计时开始。太奇妙了，快来看今晚的月亮。看你这么痛苦，我就帮你解脱吧。
什么机械结构图吗？一，时间到，请离开现场。哎，来，我扶着你来。哎呀，快来呀，老何。<笑>你这，你这简直像在跳 poppy， 根本不像狼。哎呀呀呀，这次我没办法。哎，过这条线就收戏啊！哎，哎呀，走，走。第一次集中推理，根据收集到的线索完成推理。拐棍呢？拐棍不重要了，现在找到凶手比较重要。死者是疗养院的工作人员，真监护。首先，他们是 N Z N D O B 的成员嘛？吴高音他是主持人是吧？今天的，他们四个人又都是疗养院的客户，那唯独只有这个甲是他的老板，雇佣关系。张忠宝，他俩是同事，是真监护。他死亡的时间是十三点十分到十四点十分，枪击致死。现在有请我们的嫌疑人入场啊！我们刚才到处都看了看，目测死亡的时间是一点十分到两点十分。但是我觉得不太可能是十四点十分的那个枪响那会儿，因为大家都在现场。对对，你不在，对，你不在，你不在。你不在，你不在，咦！<笑>我这张嘴呀，哎呦，我这张嘴呀，能不能再分享证据？就不要闲聊天，你显得我了，真的是。一个神奇的大坑出现了，原来根本没有我们想的这么难，就是你杀完人之后再来了，根本没有这么难。我在搜查证据的时候发现了，哎，你们几个 O B 成员还有千丝万缕的关系，但是我没有写出来。那当然了，我们为什么限定一日？欧巴马兰山 style。那我们从大主唱开始，什么从我开始的吗？耶、yeah, ！啊、yeah. oh, ，让我先看一会儿弹幕，期待我的表演，谢谢大家，谢谢各位，<笑>谢谢你们，谢谢你们，掌声。哟哟，你就自然发挥就已经很好了。你如果还想满足弹幕的话，得多满啊！看不见我的脸，弹幕都从我鼻孔里往这边发出来。谢谢各位，有没有这样的弹幕？谢谢各位啊！我去的是和美男的屋，一上来我们就看见了一张照片，然后上边是写着和美男他有一个孩子。啊！是西乡吉亚西西私生子。生子这年纪了有孩子不很正常吗？对，但是没有人知道，因为他是偶像。我这个，就是你看他第一张写了他妈三岁了，第二个是美食天赋，后来还有十八岁留影。然后呢，后面的那几张何美男是戴着那个河马的头套的，对不对？哎，您说，您说说，我听听。哦。<笑>因为何美男作为一个巨星，他其实不太方便抛头露面，但是他要想给小朋友去参加冰球比赛鼓劲加油，所以他就用这种方式也要去到现场去。对对对 ，but b u t， 然后这个何美男的儿子跟跟他长得是一模一样的，百分之九十九点九的相似。神龙不见尾的美食大王何美味终于露出了真相。哎，何美味。我承认有何美味这个人，但我不承认何美味和何美男的，就是私生子的关系，不承认。不承认没关系，时光有的是，咱们慢慢慢慢聊，好不好？好。因为我发发发现了一个本儿，上面写着如何成为合格的何美男。那么何美男的屋里怎么会有一个说如何成为自己的？难道是？对自己的督促吗 ？Super Idol 的修养，那是吗？哎，弹幕不禁要问，是不是呢？是不是呢？<笑><笑>
大老师能不能跟现实的人交流？你指的是大？你把我们放在什么位置啊？没事，他们人多，喜欢他们。你们好，你们好，你们好，你们好。我们要不要拿出手机给你发弹幕呀？<笑>我们也很爱我们的衣食父母。谢谢谢谢谢谢，你们好，你们好，好好。然后他画了一堆这个。嗯。有有有有有。大幕，不不不不，框架完了，从这边走。你还从那前面，弹幕从那脸前面那样拍。疯子。哎呀，不要弹幕。我现在还不是盛世美颜。让弹幕淹没我吧！你们这弹幕一看就没有交会员<笑>，这字体太普通了。然后因为有很多他要自己记自个儿本来就应该知道的事儿啊，比如他居然要自己去添一个我一定要记住我自己的出道时间，出道日期不能忘。大家好，咱好是能说能带。这一天本来就很重要，我们每个人都应该记住。这个不应该记在心里。然后还有就是，他把这个之前获得这些奖项挨个挨个背了一遍啊，这个不算什么。然后这都是这都是成绩啊，那么精彩的一个本儿，你就这么飞快的讲完了？好的，那我们 breaking 回来好不好？然后那个。定住，我哪个弹幕给我给我定住了是吧？告诉你在哪啊，在哪儿呢？这个嘛，哎，你看，对对对,对,对，前面都有很多历史，对,对。弹幕飘来，谢谢何老。不是，这个时候都会说何老师 Y Y D S。是，这时候何老师本人要从上面飘过去，多亏了有我，多亏了有我。那么下面是他因为二零四零年主演了一个电影叫《盲区故事》，片场突发大火。被从剧组的演员贾跳舞所救了。来忘掉错对，来怀念过去。我们是过了命的交，过命的交替，就是这么说吧，没有贾跳舞就没有何美兰，没有何美兰就没有贾跳舞。也是为什么在去年的一月一号，何美男会应贾跳舞的邀请来到疗养院，因为事实上就是因为那次救命之恩之后呢，这两个人关系就非常的好了，是的，所以呢才会接受贾跳舞的邀请来到这个疗养院。那请问一下，你有很多东西要重复告诉自己，跟这个事故有关吗？呃，跟这个事故没有关系。何美男没有记不清任何东西。因为那个五八年十一月的时候退休了嘛，一月一号的时候，他接受了假跳舞的邀请，入住了咱们这个养老院啊。旁边有一个字，他的时间已经不多了，希望可以帮他圆最后一场梦。他的时间已经不多了，他的时间也不多，他现在还说吗？还是因为时间不多了，赶紧说吧。说什么？说什么？你的时间不多了。这个等会儿说吧。好嘞，你能你确定你等得了吗？啊，好嘞。行，还有一点事情，时间不多，这一集还是够的了，这一集还是够的，这一集还是够的。嗯，他还要记他吃什么，比如说爱吃什么油爆虾尾啊，他还记住美男是绝对不吃香菜的，一直提醒自己香菜。等会我这口水都出来了，我是我真老了，开始流口水还行，然后一定不能碰，他一直提醒自己不能碰。不能碰，嗯哦、不能碰啊！耳朵，哎，真的是有岁数了。然后呢？为什么呢？如果他是本身如果是美男的话，他要如果这个册子不是我做的呢？那我前边等于就是说白说白说了。如果这个册子只是在我的空间里面，但是它并不是我做的呢？但是我一步一步的。能够更多的证明，一浪接一浪啊、哦！因为后边有一个监视器的一个画面。哦，这个照片本身拍的这个位置并不是在何美男的屋里头，是一个感觉跟禁闭的一种房间，把一个人关在里头一样。这个是在二零五九年的六月一号，持续的拍门喊叫，企图逃脱。所以他说他去环球旅行了，但是他被关起来了。因为两个月过去了啊，就在这屋里待俩月了啊。八月一号他倒地昏迷了一天
，到了这个十月一号的时候，脸出来了。啊？不知道是不是何美达、啊、一样的脸。上面说胡言乱语，出现了幻象，是在这个十月一号的时候。十二月一号说自我意识混乱，出现了自残的行为。先拿头撞墙啊！嗯，从六月到十二月，对对。为什么我记得很清楚？因为这四张照片让我非常的震惊。我必须承认，这是我去真的房间拍的。您亲历了这这个事儿了吗？我拍到了这张照片，但是我是五月一号，我是五月一号去旅行的，去国际旅行，对不对？对。但是为什么从六月份开始，一直到十二月份，我会陆陆续续被拍到在这个囚禁的房间的照片？为什么？你也不知道。我也很想知道为什么。为什么？你也很想知道为什么 ？Why？ 什么？怎么会这样？哇！这个节奏带的我好想动次大次，就是就是感觉我好扑朔迷离，因为后边有一个是何美男的那个，相当于这个跟身份证一样的一个东西啊，就户口本一样。哦哦，来了来了，是在二零五九年的五月一号，上面写着一个舅舅，难道也？舅舅，这这这这突然出了个舅舅。何美男他有个孩子。私生子，我承认有何美味这个人，那就是那个，嗯，那个照片上的不是私生子，就是何美味呗。那舅舅是谁啊？舅舅何美男啊。何美男啊。只是舅舅的关系啊。那没有舅舅舅舅舅舅舅没有没有。没有<笑>没有去，舅舅，就那个弹幕可以上了，台子胖子，就是舅舅吧，不就舅舅舅舅没救了，舅舅是何美男，也就是说何美味是何美男的外甥，外甥，何美味是何美女的儿子，嗯，现在坐在这儿的这个人。是何美味啊？啊，年轻人，年轻，这就是今天为什么大家有很多老人的痕迹，而我是完全没有的，是因为何美男本身保养的就很好，但呢，我确实是跟舅舅非常非常的像，我是一九年才出生的。我妈妈是在车祸当中过世的，等于是我舅舅把我带大了，才会有从小到大那么多舅舅跟我在一起的照片。外界从来没有提起过我的父亲是谁，你们好奇吗？我父亲是谁？那现在能说吗？哦，是撒微笑。我是在女人的芳心里纵火的人。我的爸爸是撒撒。你有一个这么聪明的爸爸。我小的时候，我爸爸每天对我说：“哒哒哒哒。”那么我呢？首先第一点，为什么我的舅舅去环球旅行，所有人都联系不上他，连他住的疗养院也没有任何他的记录吗？我很好奇这一点。另外一点，当年也确实因为有了假跳舞，舅舅才能够。被从火海当中救出来，所以我对贾跳舞、对贾叔叔是有一个感恩的心的，所以我想说，他临终之前的最后一个愿望，我还是应该去帮他实现。这就是你看到那张纸条上写的他的最后，他时间不多了，所以要满足他的心愿的原因。所以代救就是我是接受了针尖户的邀请，来到这个疗养院，他给了我这个手册，让我速成成为何美男。然后以何美男的身份跟大家一起生活了这一个月。与此同时，我在一直寻找我的舅舅，就是刚才看到那个档案袋，就是我在真的房间里发现的。这个档案袋是这样的：如果是已经去世的人，他们的档案会被销毁的。我非常吃惊的在这些档案里面看到了我舅舅的档案袋，同样他的档案也被销毁了。我可以保证他不是去环球旅行了，因为我在真的房间里拍到了他被关进禁闭室里面的监控，对，就是我看到那些，所以我刚才没有撒谎，我也不知道为什么会有这样的情况。
。所以何美男现在到底在哪里？人是生是死，我也不知道。这外甥呢，也是有点奇怪，是在于就是说他每天还会记笔记。几点几点要干嘛？然后呢？他说怎么回事？我一觉醒来，怎么趴在了张忠宝的机车上睡着了？是，就是你的那个一直在那个机车上面的视频，就是他的手机里有一个你一直就是那个断片在机车上的那个视频。现在是下午一点五十，何美兰居然趴在我的机车上睡着了，来看看。啊。我觉得那个是关于时间线的证据，就是说明一点五十，我看到何美男趴在机车上睡着了，然后我把你背回房间了。哦，所以我最后还是睡在房间里面。对呀、啊，我有醒来是在房间里醒的呀。哇，我好可怕，我神出鬼没的。等于他就经常会突然断片失忆，然后这儿也是写，居然回忆不起来早饭吃了什么，今天怎么洗了两次澡，反正都记不住事儿，记不住事儿，记不住事儿。捡了一个药，杯子里边有什么？哎呦，有药，日久生毒，日久生毒啊啊,啊！然后那个药丸里头每个上面都有一个耳。为什么当刚才我叫孙子说那个说、哎、说这孙子是不是真孙子？哎、然后呢，就是因为。我们好像每一个老人都会发药给我们吃，对对对。然后呢，何美男三月二十四号早上这个药他没有吃，因为他发现这个药丸上面那个二跟这个日久生毒是一样的，是不是每天早中晚他都在给我们下毒？是这样的，就是因为我来到这个疗养院之后，其实我每天跟着叔叔阿姨们一起练习，一起生活，我非常的快乐。因为我自己是有记我自己形成的习惯的，我突然就发现我就是脑子不好使了。就有的时候我会在莫名其妙的别的地方醒来，中间是有一段是断片的，然后呢，甚至有的时候我会有一天里面落做一些事情或重复做一些事情。然后呢？因为这个状况慢慢的越来越严重，我呢就想想去找针，我就想说请他去帮我检查一下。结果没有想到，我在真的办公室里面先是看到了这个档案袋，与此同时我还看到了监控拍下的这个录像。我还在真的房间里面发现了这样一瓶日久生毒的药。其实我发现了两瓶，一瓶叫身体棒棒，就是我们每天吃的维生素，应该写 A Z。但是还有一个叫日久生毒，这个写的是 R。然后呢，日久生毒呢，它的这个状况是短期服用，根据人的不同的身体情况会有不同的病变。那比如说像我就出现了记忆的偏差，就是我会莫名其妙的常常睡着。第二个状况，长期服用会导致癌变，危及生命。所以说，你知道这事儿吗？我也是最近才知道。那么后边就是一些证据啊，他帮我们查到了，呃，这个养老院总数比如有五十八个人，然后五九年的一月一号到十月三十一号死亡人数是两个，十一月一号到至今就等于死了八个人，等于半年而已就死的人数激增了。其实这半个月跟呃疗养院的老人们聊天，就会发现有一个很奇怪的现象，就是因为在过去的十个月，基本上就是就可能去世了两位老人，是这样一个比例。但是呢，在很短的一个时间里面，就去世了非常多的老人，其中包括大主唱的妻子昙花，也是呃吴高音的好朋友。所以说，如果是有杀机的话，那就是因为你去真的那儿发现了这个毒对，毒，对，对吧？第一发现了毒，第二发现了我舅舅的这个监控以及我舅舅的档案被注销的消息该何美男上场了
，去了吴高音的房间。吴高音今天呢，又拿到了女主的脚本，太开心了！哦，大女主，为什么？因为只有一个女的，<笑>没人能给她作配。这真的很不好意思，不管多大岁数都是大女主。哎呀，<笑>哎呀，这真太不好意思了，来吧。<笑>去到了他的房间，首先呢，我们延续刚才的这个说法，吴高音跟昙花，也就是大主唱的妻子，是好朋友，他们两个应该是相约来到这个疗养院的，因为在桌上有一张他们两个合影，就指着疗养院的这样一个照片。其实也不是相约，就是我来到了。疗养院之后遇到了大家嘛，然后都变成了好朋友。其中呢，我跟这个昙花就比较投缘。哦。然后昙花呢是一个性格特别开朗的人，在他的影响下呢，我就爱上了，比如唱歌啊、跳舞啊，就每天一起跟他玩啊，对生活也特别充满希望，是这么一个故事。就是等于说在疗养院结的一个好朋友。嗯嗯嗯。所以你昙花是不是比你大一点点？对，一点,点是不是？嗯，所以你有一个聊天的记录，是不是就是跟他分享？你说姐姐，我今天见到了一颗超新星，我也遇见了我的超新星，这是指的这个昙花姐姐吗？还是？因为是这样的，我的姐姐呢，其实以前大家都知道她是真完美的粉丝，她疯狂的崇拜她，但是因为她掌握了一些资料之后呢，她就被真完美撞死了。这个东西呢，在我心里呢，留下了很多的伤痛。我始终相信，人走了之后，他会变成天空中美丽的星星。所以从姐姐去世之后，我就经常去拍星星。我就用这种方式，可能也能找到我跟姐姐之间的一种情感上的交流。但是我周围呢，其实没有什么跟我兴趣相投的朋友，所以呢，我就特别喜欢在 So A P P 上把我拍的星空呢上传上去，这样呢可以找到很多兴趣相投的人。在 s o 的瞬间广场上，同时你能收到很多人对你照片的鼓励、期待，我觉得这是一个特别有意义又特别有温暖的事儿。我知道 s o APP， 我经常通过 s o 的灵魂匹配功能，找到很多和我兴趣相投的朋友，一起自在交流共同的兴趣爱好。是的，可以在这里非常自在地分享我的心情。我有拍到 MG 娱乐月刊的一个封面，原来是写热歌，现在写热文。他现在叫做退圈后开始无所不知啊，他就转转行了，他成为一个公占星公众号的大 V 哦。是这样的，从姐姐去世之后，我同时也对自己从事的这个行业产生了很多的不喜欢和怀疑，因为我以前是那个女团成员嘛，在 YCYU 的演唱会上，真金花又出现了不测。我的天呀、啊，金花！所以让我就对这个行业产生了深深的厌恶，我就觉得说，你这你这得学习一下我舅舅他们，我舅舅他们合体必出命案，年年坚持合体，还还在，对对，还从事，看轮到谁死，这么反正就是一个靠一个啊。但是我就不行了，所以我就决定我不干了。你想，那我还能干什么呢？我想站在正义的一边，报道一些我所无所不知的一些事情。但是呢，我就是运气又特别好，一写呢成了。就迅速变成了一个无所不知的一个公众号，在他那儿呢发现了一个盒子，里面首先呢就有一个这个钥匙项链，有一个非常美的吴高音年轻时候的照片。这个照片呢是在二零三八年的时候情人节那一天提到了一个人物，叫做好男人，你是我的守护星。然后呢，好男人本人呢是长这个样子的，我看看多好，这么矮呀、啊！坐坐着的，没腿啊！坐着的，确实这张照片 P 的两个人腿都不长，这个就是长得像雷佳音呢，<笑><笑>看着是挺好的，是不是挺好？就好，忠厚老实。对对对。然后他也爱看星星。是这样的，在之前呢，我得到了一个消息，就是会遇到五百年难遇的一个恒星的爆炸，爆炸完的天空会出现非常难得的这个天气的景观、哦。所以呢，我就扛着我的这个设备，我就来到了数点。据说这里是看那个星空最好的一个方位，我上去我就打算拍这个照片结果呢，好巧，在那天。我就遇到了一个男人，他也在这个树店这个房顶上，他也在拍这个星星。你在拍星空，他在拍你。不，他也在拍星星。但是呢，拍完之后呢，我们两个互相一看，这人行啊，对不对？就就就就突然间，我的那种那种感觉
。那个时候呢，我是四十四岁。然后呢，我就觉得说哇，我遇到了我人生中的这个这个一辈子可以跟我一起走的人。后来呢，我们俩就慢慢的相处，他就开始追我，然后就追追追追追追到十四号情人节的时候就跟我表白，我们两个就正式在一起了。这是二零三八年的事情。对，他的工作是什么呢？他是在树店的一个剧组里的一个医生，属于是剧组的随医的这个医生，啊。这里面还有好男人给吴写的一封信，亲爱的吴，和你朝夕相处的一千零一天，两万四千零二十四个小时，一百四十四万一千四百四十分钟，是我一生中最快乐、最幸福的日子。哇！但现在我要跟这一段日子告别了。你是我遇到过最善良、最勇敢、最努力的女孩。这句话我相信很多人都对你说过。我走了，忘了我。所念皆星河，星河不可及。以后的日子，祝你早安、午安、晚安，好男人。哦，离开你了。然后呢，吴刚英就对这个男人展开了一段极长的思念。那么每一年的十一月十一日，他都会写下一段想念的文字。哇，这内容这么多呀、啊！呃，第七年，我多像一只傻傻的风筝，这一生只对一根线冒险。你走的第八年，你是不是已经死了呢？死了也好，死了我就放下。你走的第九年，我搬家了，我决定忘记你。再见，再也不见。你走的第十年，我以为我能忘记，但流下的眼泪却没有骗到自己。你走的第十一年，我遇到了让我心动的男人，他也对我很好，但最终我还是拒绝了他。他就是每一年都在给他发短信。对，然后呢，他自己有一个很可爱的一个小本本，是吴高音的心愿清单。好可爱的床呀！嗯，吴高音的心愿清单，里边呢，比如说在速度七十迈的机车上看星空，心愿达成；喝最烈的酒，配最苦的咖啡，心愿达成；再见他一面，心愿达成。嗯，他也再见了他。放下心中的那块石头，心愿没有达成。天哪，太悲惨了。所以你后来有见过他？<笑>正当我们相处很好的时候，也就是在二零四零年的十一月十一号，他突然留下一封信就走了。我很难接受，因为我觉得就是好不容易等到现在，等到了一个刻骨铭心的爱情，他怎么能一声不吭的就把我抛下了？在我心里，这个这个结是很难过去的。没没留下任何理由。没有任何理由，我就开始每年的这个时间给他发短信，我就希望他有一天能回我。后来呢，我心灰意冷，然后我就来到了疗养院。来到疗养院之后，遇见了昙花，我又把我的这个故事跟昙花讲了，昙花就一直鼓励我。后来就是你们看到那个小本本，也是我遇到昙花之后，我建立的自己的心愿。然后为什么有很多能完成，有很多没完成呢？这个事儿呢，就要说到我们的小张，张忠宝。对，我来到这个医院之后呢，他其实对我挺照顾的。他看到了我的想完成的愿望，比如说，我想出去看星星，他就会骑着他那个摩托车。哦，速度骑车，哎，真的是小张的，我就非常之感动。然后我就跟他讲了我这个故事。我讲完之后呢，他说。你能给我看一下那个好男人的照片？我说当然可以啊。然后他说这样，我回去看一下。结果他真的把我带到了好男人的身边，我真的又见到了他。所以这个心愿我是打勾的。我上面有写，我要喝酒，我要喝咖啡，我要早 C 晚 A 嘛，我要我要开心的生活。这些东西呢，小张也能带给我，所以我们俩的相处特别好。我的心愿本上很多都是小张帮我完成的，感谢你。嗯。也是干了好事了哈，嗯
。所以你房间里面这个身体健康状况信息，它入住的时间，二零六零年的一月二十八号，身体状况不健康，患了中风偏瘫的疾病。反正是他就是呃，大概三个月前他入住的，然后他因为我一直帮，呃，他留意这个事儿嘛，帮姐，然后就在三个月前入住了一个新的老人，因为他之前给我看过那个照片，所以他们特别有缘，我一看我就记起了，就是所以好男人也在这个疗养院，就是这么巧，张忠宝带我找他，他刚刚搬进了疗养院四零四特护病房。但是我看到他的时候，他的状况非常之不好，躺在床上。那我想请问一下，你房间里面藏在你一个很漂亮的小帐篷里面？哎呀，小可爱的帐篷，哟，哇！打开里面是一片非常灿烂的星空，里面还有一一封信，叫做“知道你喜欢星星，想要送你整片星空，离开你有不得已的苦衷。这么多年，爱你这件事我都没变。”这是好男人给你的吗？其实不是好男人给我，但确实是好男人。那个东西是他做的，但是这个盒子其实是张忠宝转交的啊，转交的。然后里面呢，其实表达了他对我的爱和这个不变的感情。现在他也不能跟我说话了，但是这个东西足以证明，我觉得我这么多年的感情没有白付。就他还爱着你，但是他没跟你说他当时为什么走。可是小张，一个中风偏瘫的病人怎么能完成折满？他不是他不是现他是随身物品，他不是献血的应该，他就一直带在身上。对，因为他已经现在已经失去这个，但是他相当于他永远的回忆。他离开你的原因，你已经知道了是吧？我不知道，我不知道。吴的房间里面还有一个针尖户写给他的便条。吴奶奶，明天我会把睡得贼好胶囊加到你随餐领取的小药盒里，一天两颗，早晚饭后服用。祝你好眠。这个原因是我找到了好男人之后，我非常的开心，然后我就每天去照顾他。他的病情呢，我觉得是有所好转的，但是在二月十五号的晚上，他突然间。就是在之前都一切有好转的情况下，无征兆的离开了这个世界。我非常之难以接受这件事情，从那天开始，我就睡不着觉。然后针尖户呢，就给我带来了这个睡得很好这个药。一个不重要的王姐拍到了一片星空。发给了吴高音。这个视频呢，重点的不是那个超级月亮，而是旁边的声音。太奇妙了，快来看今晚的月亮。看你这么痛苦，我就帮你解脱吧。这不会就是传说中的超级月亮吧？嗯嗯嗯嗯。一个女生的，然后有只好像那个、哦、那个那个心心率心率监测、哦，就是他把他给。他把他给干掉了，是谁帮谁解脱、啊嗯？嗯，是这样的，就是一个不重要的王姐想要跟他分享这个，结果没想到他的背后录下了一段音频，就是在可能是王姐拍的附近的声音，对不对？王姐也是我在这个养老院里的一个好朋友，哦、她呢喜欢拍星空。但是呢，这个人有个问题，他耳朵不太好使，所以呢，我们俩经常都是拍完之后就交流。那天呢，他传给我一段之后，我一听不对，因为他的房间是住在好男人的隔壁，然后突然间就传来了这个，既然你这么痛苦，我来帮你一下。我觉得这个是针尖户的声音。时间呢？我是在二零六零年的三月二十三号晚上九点收到了王姐发来的小视频。然后呢，王姐提到的说，我我上个月十五号拍到这个，就是她说的好男人突然无征兆的离开的那个时间，全部是对上的。也就是说，吴高英为什么要强调昨天晚上九点收到这个视频？因为这是他的
杀鸡伏线的时间。嗯，从这个时候他才怀疑，因为他听出了真监护的声音。对，因为又跟他的恋人的这个时间是对得上的，所以他在联想这件事情，对吧？侦探，我申请先讲。你不用申请，就该你了，是吗？那太好了。你是怎么了？他忘了还是因为不是他忘了？你们绝美爱情故事也被我挖掘。谁绝美爱情故事？绝美爱情故事哪里有？还拿椅子干嘛？哎呦喂，身体是多不好。在我分享我的线索之前啊，我先跟大家分享一个故事。你们知道？星星最讨厌哪根线了？我就知道笑话，笑话来了，来了来了来了。星星最讨厌哪根线？平行线。平行线，平行线，因为它永远没有哦，没有，没有，永远没有相交。我梗跟人一样了，好吧？这跟你的故事有关联吗？有关系，因为我讲的故事就是讲两根平行线如何相交。嗯，哇，你你成功的引起了我的注意。去的是啊，张忠宝的房间。首先，我先发现张忠宝是一名很认真的监护，在房间上都贴满了我们喜欢吃的东西。例如，我就看到这个大主唱喜欢喝可乐，喜欢喝绿茶，哎，喜欢吃炸鸡，喜欢吃汉堡，哎，就是特别关照我们每个人的。没错啊。然后呢，我还在他手机里找到了一个照片，就是这个睡得香，然后跟日久生毒。哎，但是他给做成了这个旁边有一个什么杵的这个药沫，这是什么意思？就是他旁边有个杵的药沫，就是说把他们两个药混在一起了。这个是我在针尖户的房间发现的，这是我拍下来的。就是实际上我也是在昨天去他的房间之后看到了，他给你们平时常吃还有一种叫睡得贼香。嗯嗯嗯，睡得贼香的那个描述里面是说胶囊里面应该是红色粉末。但是他们给你们平时吃的那个睡得贼香的助眠药，都是里面是白色粉末。其实就是他把 R， 他把那个日久生毒捣碎了，塞到胶囊里。胶囊里。那就我每天领的应该也是这个。然后呢，是针尖户跟张忠宝的一个对话。最近疗养院会有变动，张忠宝就问：“哎，有什么变动呢？”然后针尖户就说。我要把你给冻了！你私下给老人们违禁物品，违反了院规。派对结束后，你主动离职。张忠宝就说：“没有啊，我是在保证他们健康的前提下，满足他们的小心愿而已。我愿意按规定的接受工资处罚，但请你不要让我离开。”然后针尖户就说：“哼，条件没什么条件可以谈，你必须得走。只要不让我离开他们，所有的处罚我都愿意承担。你必须得走。我不理解，我愿意改，我不走，我不走，我是不会走的。”这小剧场演的好。违禁品是指你给那个吴刚一喝喝喝酒这件事儿吗？对，就是其实大家都有很多的违禁品，比方可乐、炸鸡这些，老人也不去吃，还有酒啊、咖啡啊，还有每个人喜好，其实多多少少都有点不健康。对，但是我都是控制在适量的情况下，因为我觉得老人的心情好更重要。就我记了你们的好多的爱好，但都是违禁品。Good grandson、嗯。谢谢你 ，priceless。谢谢你 ，priceless。You deserve it. Thank you <笑>。我用鱼眼了吗 ？Continue、嗯。我找到我的第三个线索。哇、哦，上明信片后面怎么有字？老爷爷，好久不见了。我跟你说，今年我去了热带雨林探险，去了干旱炎热的沙漠徒步，还在极光下高歌一曲，有趣极了。你保重身体哦，有机会去 M 国一定看你，等我哦。吴高音写给一个老爷爷的，但是是在张监护的这个房间里找到的。啊，在你那儿找着的？好男人哦，好男人的身份证。哼，又被我找到了，真是个小天才。男，出生一九九六年八月二十四日，也在他的房间里面。啊？为什么会在你那里呢？然后呢？还有这个，哼
。安基疗养院以福利山庄，一九九六年八月二十四号，一个年轻的人抱着一个孩子的一张照片，是谁抱着谁？不知道是谁抱着谁，就是一个不知道的人抱着一个孩子。但你们看这个小孩啊，这个小孩子长得是一张老年人的脸。高潮来了，好男人，性别男，年龄四十四岁，患者患有一种罕见病症，身体器官呈逆生长趋势，目前无法治疗。逆生长就是他越长越小是吗？他就是从大长到小，出来是个老头儿。啊！就死了。你们还有什么要说的吗？绝症。说完就头疼。好可怕，我神出鬼没。他的时间已经不多了，禁闭。就是想让他断了念想。发现了一个药，下毒。但是我没有办法了，我没有办法了。帮他们离世，枪击。他是因为你们而来到了这，那就有意思了。我知道更多关于你的事。这不是第一案发现场，啊、所以他从任何一个房间都可以作案。哎，这东西有东西，哇、哎，好吓人啊！这是真的吗？这就是他的杀机，不，事情没有那么简单。谁、哎？这这这这这这？邪、啊。京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出。洁白的伤，涉暗藏穿梭，嫌疑人活，无辜者在面具之下，对错善恶随时调换角色。精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目超多高能瞬间。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。感谢首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体：新浪新闻。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。短视频互动平台：抖音。深度知识合作平台：秒懂百科。世界如此简单，短视频合作平台、快手、新闻客户端合作、一点资讯、杂客、澎湃新闻、案情看不够、上 QQ 阅读、探索更多悬疑小说。感谢特别合作：探探、百度输入法、WiFi 万能钥匙、达达快送、智行、百度网盘、网易有道词典、虎牙直播、歪歪直播、智联招聘。感谢媒体支持：中新网、凤凰网娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、国际在线、新闻网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐红榜、华生在线、新浪湖南。腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网。